for me and the Lord. A fost o zi minunată pentru mine în Domnul. Wonderful fellowship with you this morning. O minunată părtășie cu voi în această dimineață. And a wonderful fellowship with your pastor this afternoon. Și o părtășie minunată cu pastorul vostru, de care am avut o această după amiază. And we just return from a, a time of counseling a, a dear sister and we feel like the Lord greatly helped her. Tocmai ne-am întors de la o întâlnire de consiliere și credem că Domnul a ajutat-o. Now I get to come here and speak to you. Și acum sunt înaintea voastră și vă voi vorbi. It's such a joy. Este o așa mare bucurie. Who is sufficient for these things? Cine este oare suficient pentru ace- toate aceste lucruri? Young people, to serve the Lord is a wonderful privilege. Tinerilor, a sluji pe Domnul este un privilegiu minunat. To be his slave să fii robul lui is the greatest honor. Este cea mai mare onoare. So much joy. Atât de multă bucurie. The more you give yourself away, the more joy you receive from him. Cu cât renunți mai mult la tine, cu atât mai multă bucurie primești. So be encouraged. Așa că vreau să fiți încurajați. Turn away from the world. Plecați, părăsiți lumea. Give yourselves to God. Dăruiți-vă lui Dumnezeu. He is a faithful master. Este un stăpân credincios, Dumnezeu. He, he is such a kind Lord. Este un domn atât de bun. 21 years of walking with him. Am luat 21 de ani cu Domnul. And not one complaint can I raise. Și nu mă pot plânge de absolut niciun lucru. He has never failed. Niciodată nu m-a dezamăgit. He has never failed. Niciodată. I want to talk to you tonight about a very important subject. Aș dori să vă vorbesc în această seară despre un subiect foarte important. It's about holiness. Despre sfințenie. Living a holy life. Să trăiești o viață sfântă. We'll start in 2 Corinthians chapter 6. Vom începe în 2 Corinteni, capitolul 6. We're going to go verse from verse. Vom merge verset cu verset. First we'll start in verse 10. Vom începe prima oară în versetul 10. Ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. This is part of the introduction. Este parte din introducere. I have to explain something about my motive. Trebuie să vă explic ceva cu privire la motivul pentru care fac lucrul acesta. And the motive of every true servant of God și motivația fiecărui slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Paul says that the ministry of a true man of God will sometimes be sorrowful. Pavel spune că uneori lucrarea unui adevărat slujitor al lui Dumnezeu s-ar putea să fie plină de întristări. And sometimes there will be poverty. Și uneori va exista sărăcie. And sometimes there will be the need of giving everything you have away. Uneori va fi nevoie să dăruiești tot ceea ce ai. But in doing that there is also rejoicing. Dar când faci lucrul acesta, te vei și bucura. And in our poverty, we are wealthy. Și în sărăcia noastră suntem bogați. Because of the good gifts of the Lord. Datorită darurilor bune ale Domnului. And even though we have nothing on this earth, și chiar dacă nu avem nimic pe acest pământ, we are sons of God. Suntem fii ai lui Dumnezeu. We're heirs of Christ. Suntem moștenitori împreună cu Hristos. Everything that belongs to God belongs to Christ. Tot ceea ce îi aparține lui Dumnezeu îi aparține lui Hristos. And everything that belongs to Christ belongs to us. Și tot ce îi aparține lui Hristos ne aparține nouă. So as a servant of God tonight, așa că un slujitor al lui Dumnezeu în această seară, I don't come to you in order to receive something from you. Nu vin în fața voastră pentru a primi ceva de la voi. But I come to you to give. Ci vin să dau to give something to you să vă dau ceva something that you need ceva de care aveți nevoie now how do i have the power to give you what you need cum aș putea eu oare să am puterea să vă dau ce aveți nevoie i do not nu o am there's only one thing i can do for you nu pot face decât un singur lucru pentru voi seek to correctly interpret the word of god Căutați să interpretați în mod corect cuvântul lui Dumnezeu. Because that is what you need. Pentru că asta este ce aveți nevoie. I was with a dear sister this evening. Am fost în această seară cu o soră prețioasă. Who was having deep and terrible struggles. Care are lupte adânci și puternice. 
The devil was working hard upon her. Diavolul a atacat-o foarte mult. What did she need? Ce a avut nevoie? She needed one thing. A avut nevoie de un singur lucru. Truth. Adevărul. When she heard the truth, când a auzit adevărul, God began to work. Dumnezeu a început să lucreze. And she began to find liberty. Și a început să găsească libertate. And it's with the same truth I come to you tonight. Cu același adevăr vin la voi în această seară. Now let's read verse 11. Haideți să citim versetul 11. Am dat drumul gurii față de voi corintenilor, ni s-a lărgit inima. Paul the apostle had given his life for the church in Corinth. Pavel, apostolul, și-a dăruit viața pentru biserica din Corint. But he had to correct the church. Dar a trebuit să corecteze biserica. Because it was doing some things that were not according to the truth. Pentru că făceau niște lucruri care nu erau conform adevărului. Because of that, people were angry with him. Datorită acestor lucruri, oamenii erau supărați pe el. But he comes to the church and he says, "Look, I've opened my heart wide to you." Dar vine în fața bisericii Pavel și spune, Mi-am deschis inima față de voi. I have freely spoken to you. Am vorbit cu o mare libertate. I have told you things because I love you. V-am spus lucruri pentru că vă iubesc. Do not rebel. Nu vă răzvrătiți. Do not turn away. Nu plecați. Do not become angry. Nu vă mâniați. I might tell you some things tonight that might make you angry. S-ar putea ca unele din lucrurile pe care le voi spune în această seară să vă mânie. Or something even worse. Sau ceva mai rău. They might cause you to ignore me. S-ar putea să te facă să nu mă iei în seamă. They might cause you to think I'm a fool. S-ar putea să te facă să crezi că sunt un nebun. I'm going to tell you things that completely contradict your culture. S-ar putea să spun lucruri care contrazic direct cultura ta. They completely contradict my culture. Contrazic complet cultura mea. They contradict the wisdom of this world. Vin în contradicție cu înțelepciunea acestei lumi. But again, dar din nou, you must make a choice. Trebuie să faceți o alegere. Will you listen to the wisdom of the world and be destroyed? O să ascultați din înțelepciunea lumii și veți fi distruși? Or will you listen to the wisdom of God and find life? Sau veți asculta din înțelepciunea lui Dumnezeu și veți găsi viață? So open up your heart wide tonight. Așa că lărgeșteți inima în această seară. Not to the words of a man. Nu la cuvintele unui om. Not to the opinions of a man. Nu la părerile unui om. But to the preaching of God's word. Ci la predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Open your heart wide, I beg you. Deschideți larg inima, te implor. I talk to you tonight as though I were talking to my sons. Vă vorbesc în această seară ca și cum m-aș adresa copiilor mei. How many times in the book of Proverbs do we hear this? De câte ori în cartea Proverbe auzim Listen to me my sons. Ascultați-mă fiilor. Open your heart to me my sons. Deschideți-vă inima fiai mei. Obey my teaching. Ascultați învățătura mea. That's God crying out to us. Este Dumnezeu care strigă către noi. Verse 12. Versetul 12. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. It is so easy when someone tells us the truth to find excuses for not obeying the truth. Este atât de ușor când ni se spune adevărul să găsim scuze pentru a nu ne supune lui. We always demand that the person who rebukes us have great authority. Întotdeauna avem pretenția ca persoana care ne mustră să aibă o autoritate mare. The Bible is the greatest authority. Biblia este cea mai mare autoritate. If the Bible rebukes you tonight, dacă Biblia te mustră în această seară, do not pull back. Nu te retrage. Don't close your heart. Nu ți închide inima, but receive the rebuke. Ci primește mustrarea. And obey. Și supune-te. And live. Și trăiește. So many people come to church. Atât de mulți oameni vin la biserică. But how many are taking seriously the commands of our Lord? Dar câți dintre ei iau în serios poruncile Domnului? We exist in the church as though Jesus Christ never gave a command. Trăim în biserică de parcă Isus Hristos n-a dat niciodată vreo poruncă. And we think everything's okay. Și avem impresia că totul e ok. But when someone comes with a command, dar când cineva vine cu o poruncă, we think they're a fanatic. Avem impresia că sunt fanatici. Or they're just wrong. Sau greșesc. Or they're old-fashioned. Sau sunt de modă veche. But that's not the case. 
Dar nu acesta este cazul nostru. The word of God is not wrong. Cuvântul lui Dumnezeu nu greșește. It is not old fashioned. Nu este de modă veche. Verse 13. Versetul 13. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi. I'm not coming to you as an eloquent speaker. Nu vă vin în fața voastră ca un foarte bun vorbitor. I don't want to say great things that no one can understand. Nu vreau să spun lucruri mari pe care să nu le înțeleagă nimeni. I'm coming to you with the heart of a parent. Vin în fața voastră cu inima unui părinte. I desire to speak plainly. Doresc să vă vorbesc deschis. Clearly. În mod clar. As though I were teaching children. Ca și cum aș învăța pe niște copii. I desire to speak so that everyone will clearly understand. Doresc să vorbesc în așa fel încât fiecare să înțeleagă. I do not want you to have an excuse when you walk out the door. Nu vreau să ai nicio scuză când vei ieși pe ușa bisericii. I don't want you to be able to say I didn't understand. Nu vreau să pot să spui n-am înțeles. I'm going to speak clearly. Voi vorbi foarte clar. So that you can understand. Pentru ca să puteți înțelege. Now let's look in verse 14. Haideți să ne uităm în versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună luminii, lumina cu întunericul? Do not be bound together with unbelievers. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Now parents will always use this to tell their children they're not supposed to marry unbelievers. Părinții întotdeauna vor folosi acest verset pentru a le spune copiilor lor să nu se căsătorească cu parteneri necredincioși. And that's true. Și e adevărat. But there's much more meaning to this text than just that. Dar textul spune mult mai mult decât aceasta. It, it literally is saying do not be yoked together like two oxen uh, pulling a plow. Spune așa cum este de fapt în limba română exact cum stau două animale înjugate la acel jug. In some farms here in Romania. În anumite ferme de aici din România. They do not have tractors. Nu au tractoare. They have a piece of wood that's about this wide. Au o bucată de lemn atât de lungă. And it has pieces of wood or leather that drop down and fasten together. Și au alte două bucăți de lemn agățate de bucata principală de lemn. And they put an ox or, or, or some cattle in, in one side. Și pun acolo un bou sau o vită. And they put another one in the other side. Într-o parte și un alt animal în cealaltă parte. Now if both of these animals are alike, dacă animalele folosite sunt la fel, and both of them are going in the same direction, și amândouă animale merg în aceeași direcție, that works very well. Uh, funcționează totul bine. But if you have two animals going in different directions, dar dacă ai două animale care merg în două direcții diferite, and two different kinds of animals, și două tipuri de animale diferite You're going to have terrible problems. S-ar putea să ai probleme mari. A terrible struggle. O luptă mare. Nothing is going to be accomplished. Nimic nu o să se poată realiza. No progress will be made. Nu va exista niciun progres. That's the exact same thing in the Christian life. La fel este și în viața creștină. Now what does it mean to be Uh, yoked together with unbelievers. Ce înseamnă să nu te înjugi la un jug nepotrivit cu un necredincios? I believe it means this. Eu cred că înseamnă acest lucru. We are not to enter into a relationship with unbelievers. Nu trebuie să intrăm în niciun fel de relație cu necredincioși. That will influence the direction of our lives. Relație care ne va influența în direcția vieții noastre and turn us away from our high calling in Jesus Christ. Și ne vor îndepărta de la înalta chemare pe care o avem de la Isus Hristos. I am called as a Christian. Eu sunt chemat fiind creștin. To live for Jesus Christ with all my heart. Să trăiesc pentru Isus Hristos cu toată inima mea. All my soul. Cu tot sufletul meu. All my body. Cu tot trupul meu. Everything about me belongs to him. Tot ce am eu aparține lui. He owns me. El este proprietarul meu. It is his right to own me. Este dreptul lui. First of all, he is my aibă. First of all, he is my creator. În primul rând este creatorul meu. And he is my sustainer. 
Și el este cel care mă susține. Everything I am and everything I have belongs to him. Tot ceea ce am, tot ceea ce sunt aparține lui. But he also owns me because he's my redeemer. Dar în același timp este proprietarul meu pentru că el este răscumpărătorul meu. He bought me with his own blood. El m-a cumpărat cu propriul lui sânge. And he has given me a high calling. Și el mi-a dat o înaltă chemare. He has given every Christian a high calling. A făcut de fapt fiecărui creștin o înaltă chemare. A calling to serve him. O chemare să-l slujim pe el. A calling to please him. O chemare să îi fim plăcuți lui. A calling to purity. O chemare la curăție. A calling to joy. O chemare la bucurie. A calling to life. O chemare la viață. A calling to hope. O chemare la nădejde. And a calling to glory. Și o chemare la slavă. And I am to avoid everything that could destroy that purpose. Și eu trebuie să evit absolut orice lucru care ar putea distruge acest scop. In a radical way I am to avoid it. Într-un mod radical trebuie să o colesc. Jesus said one time if your right eye causes you to stumble or sin you should pluck it out. Isus Hristos a spus odată că dacă un ochi al tău te duce în păcat trebuie să-l scoți. If your right hand causes you to sin you should cut it off. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, tai-o. Jesus is not teaching self-mutilation. Isus Hristos nu înseamnă că nu te învață să te automutilezi. But he is teaching a great truth. Și vrea să scoată în evidență un mare adevăr. We are to do everything in our power to avoid those things that can turn us from the path. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să evităm lucrurile care ne ar putea veni în cale. Are you doing that? Faci lucrul acesta? Are you? Îl faci? Young person, tinere. Are you in relationships with unbelievers that influence you so that you do not walk with Christ as you should? Ai cumva relații cu alte persoane care te influențează în umblarea ta cu Hristos și nu trăiești așa cum ar trebui să trăiești? If you are, dacă ai asemenea relații, cut it off. Îndepărtează-le. Now you can either obey Acum poți să te supui or disobey. sau să nu te supui. But hear the word of the Lord. Dar ascultă cuvântul Domnului. Cut it off. Taie orice relație. And not just people. Și nu mă refer la oameni. Are there things in this world influencing you and 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 being an obstacle to you in your growth in Christ? Există lucruri din lumea aceasta care te influențează, care au devenit obstacole în creșterea ta în Hristos? Relationships? Relații? Television. Televiziunea? How many programs on Romanian television are designed to promote godliness in your life? Câte programe sunt la televiziune, pe canalele de televiziune care avansează ideea de evlavie în viața ta? How many popular magazines among the youth are designed to help you grow in conformity to Christ? Câte reviste de tineret sunt în așa fel formate să te ajute să crești în Hristos? How much music being played on the radio today is designed to help you be pleasing to God? Cât din muzica pe care o auzi la radio a fost compusă pentru a te ajuta să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu? Do you think I cannot see? Ai impresia că eu nu pot vedea? Do you think I'm blind? Ai impresia că sunt orb? Do you not know that I know? Nu știți că eu știu? Some of you will walk out of this building tonight. Unii dintre voi veți ieși în această seară din această clădire. And you will freely partake in the very things I'm speaking against. Și o să vă îmbuibați din toate lucrurile pe care eu tocmai le-am spus. You do it all the time. Și o faci tot timpul. Oh, I am not here to hear myself speak. Nu sunt aici să vorbesc singur. I'm here to save your soul. Sunt aici să vă mântuiesc sufletele. To warn you, să vă avertizez that you are on a path of destruction. Că sunteți pe o cale care duce la distrugere. If you are not obeying the word of God. Dacă nu vă supuneți cuvântul lui Dumnezeu. Now let's go back for a moment and think about something. Haideți să ne întoarcem puțin și să ne gândim la ceva. Young people, you have parents, most of you. Tinerilor, 
Majoritatea a aveți părinți. Are, are you always complaining because they tell you there are things you should not do? Întotdeauna vă plângeți că ei vă spun lucruri pe care nu trebuie să le faceți. Why do you think they tell you that? De ce credeți că vă spun ei lucrurile acestea? Do they hate you? Vă urăsc? Do they want to steal all the joy from your life? Doresc ei oare să vă fure toată bucuria din viață? Are they really as ignorant as you think they are? Sunt ei oare într-adevăr atât de ignoranți precum îi crezi tu? Do you think they just don't know what life is all about? Crezi că ei nu știu ce este viața? They were young too. Și ei au fost tineri. About 150 years ago. Cu 150 de ani în urmă. You see, God is constantly putting up warnings in front of us. Dumnezeu pune în fața noastră tot felul de avertizări. And he's doing it because he loves us. Și face lucrul acesta pentru că ne iubește. And he's telling us to turn from paths of destruction. Și ne spune că trebuie să plecăm de pe căile care duc la distrugere. In order to find life. Pentru ca să găsim viață. There are so many things coming in from the west. Sunt atât de multe lucruri care vin aici din vest. So many horrible demonic things. Lucruri atât de îngrozitoare, demonice. What do you need from the west? Ce aveți voi nevoie din vest? And the things that the west boasts about is destroying them. Și lucrurile cu care se laudă vestul îi distrug pe ei. In the 10 years I've been coming to Romania. In about In the, in the ten years that I have been coming în ultimii 10 ani cât am venit în România I have seen such changes. am văzut atât de multe schimbări you can't even walk down the street without covering your head. nici măcar nu mai poți să mergi pe stradă fără să-ți acoperi capul Posters and magazines. postere, reclame, reviste Advertisements. panouri publicitare Clothing. haine You can't even go to the new mall that's here. Nici măcar nu mai puteți să vă duceți la mall pe care îl aveți. Because if you're a godly man, you literally have to walk looking down to the ground. Pentru că dacă ai fi un om evlavios, ar trebui să umbli cu privirea în pământ. And you know what's problem? Și știți care e problema? Listen to me, young people. Ascultați-mă, tinerilor. Here is the problem. Uitați problema. You're like a bunch of frogs. Sunteți ca o grămadă de broaște. You are. Da. Frogs. Broaște. I'm going to tell you how. Put you some water on a stove. Puneți niște apă pe cuptor. A can, a, a big can of water. Put it on your stove. Și luați o oală mare și puneți o cu apă pe cuptor. And turn on the stove. Și dați drumul la cuptor. And bring that water to a boil. Și fierbeți apa. And then take a frog. Apoi luați o broască and throw it in the water. Și aruncați o în apă. What's going to happen? Ce o să se întâmple? Frogs going to jump out of the water. Broasca o să sară imediat. Just like that. Așa. <laughs> But then, dar apoi put some water on the stove. Puneți niște apă pe cuptor. That's cold. Apă rece. Or normal temperature. Sau temperatură normală. Put a frog in the water. Puneți o broască în apă. And then turn up the flame on the stove. Și dați drumul încet la aragaz. The water will heat up slowly. Apa se va încălzi încet. The frog will adjust to the temperature. Broasca se va adapta la temperatură. Until finally the, the water is so hot it cooks the frog. Până când o să fie atât de fierbinte apa încât broasca o să fie gătită. That's what's happening to the youth in Romania. Asta se întâmplă cu tinerii din România. And that's the way the devil is destroying you. Și acesta este modul în care diavolul vă distruge. Notice that Satan did not come in here in one day and change everything. Observați că n-a venit Satan într-o zi și a schimbat totul dintr-o dată. Over a period of 10 years. Într-o perioadă de 10 ani. Little by little. Încet încet, puțin puțin. Things started appearing. Au început diferite lucruri să apară. Things that were offensive. Lucruri care erau jignitoare. But you looked at them long enough that they were no longer offensive. Dar te-ai uitat atât de mult la ele încât te obișnuit și nu te mai And so ofensau. He, he brings something more offensive. Și așa că aduce ceva mai ofensator. And you get used to it. Și te obișnuiești. More and more things come in. Mult mai multe lucruri vin. And you drink them down. Și le bei până la capăt. And you don't see a problem. Și nu vezi nicio problemă. And you die. Și mori. 
I'm telling you as, as a father. Vă spun ca un părinte. I'm telling you as someone who loves you in Christ. Vă spun ca cineva care vă iubește în Hristos. Can anyone stand up and prove me wrong? Poate cineva acum să se ridice și să dovedească faptul că greșesc? Has these things not happened? They have happened. Nu s-au întâmplat oare lucrurile acestea? The more you yoke yourself to the world, the more blind you become to what is holy and what is not. Cu cât te înjugi mai mult la această lume, cu atât mai mult devii orb și nu vei vedea. Now here's something you need to understand. Uitați un lucru pe care trebuie să-l înțelegeți. If you're not a Christian, dacă nu ești creștin, just go out into the world and have the best time you can. Du-te afară în lume și distrează-te cât poți. Just go ahead. Du-te. Do what you want. Fă ce vrei. Have the best time you can. Distrează-te cât poți. Your destruction is coming. Vine distrugerea ta. So go out there and do as much as you can before you die. Așa că înainte de a muri, du-te afară, distrează-te cât poți. But if you're a believer, dar dacă ești credincios, you belong to Christ. Tu îi aparții lui Hristos. And Christ lives in you. Și Hristos trăiește în tine. And you're not supposed to be like the world. Și nu trebuie să fii ca lumea. Imagine for a moment. Închipuiți-vă pentru câteva momente. Where I live, there are there are many poisonous snakes. Acolo unde trăiesc eu se găsesc mulți șerpi otrăvitori. Imagine that that one morning I wake up. Închipuiți-vă că într-o dimineață mă trezesc. Or, or better, one night. În, sau mai bine, într-o noapte. I put my little baby boy to bed. Îmi pun băiețelul în pătuț. I've got him all dressed in his white little pajamas. L-am îmbrăcat în pijamalele lui albe. In his white little blanket. Și păturica lui albă. I sit there for for hours while he's sleeping and just look at him. Stau acolo ore întregi și pur și simplu mă uit la el. And then as he goes to sleep, I go up to my room. Și după ce adorme, mă duc în camera mea. In the morning I wake up. Dimineața mă trezesc. I walk into his room. Intru în camera lui. And I see that the window is broken. Și văd de geamul spart. And there is a, a, a filthy sewer and mud and dirt on the window. Și pot să vezi pe geam noroi scârbos. And the filth goes down the wall to the floor. Și vezi urma aceea de murdărie plecând spre podea. And then it goes across the floor to the bed of my little baby. Și vezi că duce pe podea înspre pătuțul bebelușului meu. And I can see it going up into the crib. Și pot să văd urma cum merge pe pătuț. And I look down at, at my little baby. Și mă uit la bebelușul meu. And there is a horrible filthy snake. Și acolo văd un șarpe îngrozitor, un șarpe scârbos, wrapped around my child, care este încolăcit în jurul bebelușului meu. And my child lays there dead. Și copilul meu este mort. What anger is going to fill my heart? Ce mânie îmi va cuprinde inima? That's what I see happening here. Asta este ceea ce văd eu aici întâmplându-se. My baby was asleep. Copilașul meu era adormit. He didn't know. N-a știut. My baby's not very mature. Copilul meu nu este matur. He did not recognize that that snake was a snake. Nu s-a dat seama că acela era un șarpe. When I look at you young people, I see the same thing. Când mă uit la voi tinerilor, văd același lucru. You are asleep. Sunteți adormiți. You have embraced many things in the world that you should not embrace. Ați îmbrățișat multe lucruri din lume pe care nu trebuia să le îmbrățișați. And you do not recognize a snake when it is a snake. Și nu ți dai seama că un șarpe este un șarpe. You do not recognize the work of the devil when you see it. Și când vezi lucrarea diavolului, nu ți dai seama că este a lui. I have spent my life in battle with that serpent. Mi-am petrecut viața în luptă cu acest șarpe. I have seen his miracles in the deepest darkest jungles. Am văzut miracolele lui în cele mai întunecoase și adânci and păduri I, de junglă. And I tell you that what I see here among you is one of his greatest works. Și ceea ce văd aici este una dintre cele mai mari lucrări ale lui. Because it is subtle. Pentru că este subtilă. You cannot see it. Nu poți vedea. Little by little. Puțin câte puțin. He wraps his coils around you. Se încolăcește în jurul tău. And he will destroy you. Și te va distruge. 
Laugh if you want to. Râdeți dacă vreți. But you won't be laughing in hell. Dar nu o să râdeți în iad. You say, oh, brother Paul, how can you preach this way? S-ar putea să spuneți, dar frate Paul, cum pot să predici în halul ăsta? How else can I preach? Cum altcum ar trebui să predic? This is true. Acesta este adevărul. Says, do not be bound together with unbelievers. Nu fiți înjugați cu alți necredincioși. For what partnership does righteousness uh, have with lawlessness? Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? This world is lawless. Această lume este plină de fără de legi. It hates God. Îl urăște pe Dumnezeu. It hates the law of God. Urăște legea lui Dumnezeu. And it lives as though God had never given a law. Și trăiește ca și cum Dumnezeu n-a dat niciodată o lege. But you are called to be righteous. Dar voi ați fost chemați să fiți neprihăniți. You are to understand the law of God. Voi trebuie să înțelegeți legea lui Dumnezeu. You are to learn from God. Trebuie să învățați de la Dumnezeu. And you are to obey God. Și trebuie să vă supuneți lui Dumnezeu. And for a true believer the commands of God are not a burden. Și pentru un adevărat credincios, poruncile lui Dumnezeu nu sunt o povară. They are joy. Sunt bucurie. And they bring life. Și aduc viață. Also, de asemenea, the world out there is dark. Lumea de afară este în întuneric. I was fellowshipping with your pastor this afternoon. Am avut părtășie cu pastorul vostru în această dupăamiază. And he was telling me about the darkness that he saw in China. Mi-a spus despre întunericul pe care l-a văzut în China. And we had to admit that that same darkness is here. Și trebuie să admite faptul că același întuneric este aici. And in the United States, și în Statele Unite, darkness is darkness. Întunericul este întuneric. What happens when you walk in the darkness? Ce se întâmplă când intri în întuneric? You become blind to the light. Devii orb față de lumină. And you fall in the darkness. Și cazi în întuneric. And you can be hurt in the darkness. Și poți să te lovești în întuneric. And there's danger in the darkness. Și găsești pericol în întuneric. That's why you are called to walk in the light. De aceea ești chemat să umbli în lumină. Where do you find the light? Unde găsești lumina? In the person of Jesus Christ. În persoana lui Isus Hristos. And in his words. Și în cuvintele lui. Again, this God of ours has come to earth because he loves us. Din nou, acest Dumnezeu al nostru a venit pe pământ pentru că ne iubește. He loves his people. Își iubește poporul. He loves his lambs. Își iubește mieii. And that's why he gives us his word. Și de aceea ne dă cuvântul său. I have seen too many people in my life destroyed. Am văzut prea mulți oameni în viața mea distruși. Will you be another one? Vrei să fii tu un altul? Will you be another? Vrei să fii un alt om distrus? Goes on and he says, what harmony has Christ with Belial or what has a believer in common with an unbeliever? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Listen to me. Ascultați-mă. There is a real sense in which there is a cosmic struggle going on. Există o luptă de natură cosmică. There is a devil out there. Există un diavol acolo afară. A real personal evil being. O ființă reală plină de răutate. He is not God. Nu este Dumnezeu? He does not have the power of God. Nu are puterea lui Dumnezeu? He trembles at the voice of God. Tremură la vocea lui Dumnezeu. But nevertheless there is a real battle. Dar totuși există o luptă. This is not just about being good people. Nu se referă doar să fim oameni buni. This is not just about a style of life. La, nu se referă nici măcar la un anumit mod de viață. This is the difference between hell and heaven. Există deci e diferența dintre rai și iad. Between life and death. Între viață și moarte. A struggle. O luptă. Where you either are following God. În care tu fie îl urmezi pe Dumnezeu. Down the path of life. Pe calea vieții, are you are following the devil? Sau îl urmezi pe diavol? Down the path of death. Pe calea distrugerii. Let's go back to think on something for a moment. Haideți să ne întoarcem să ne mai gândim la un lucru. Whenever a com- philosophically I want to look at something for just a moment. Din punct de vedere filozofic, vreau să mă uit la ceva. God has given a command. Dumnezeu a dat o poruncă. Now let's use a little logic here for a moment. Hai să folosim puțină logică aici. God's given a command. Dumnezeu a dat o poruncă. 
You have to decide whether you're going to obey it or tu disobey trebuie it. să decizi dacă vei asculta de această poruncă sau nu. Now before you either choose to obey it or disobey it, you need to think about a few things. Înainte de a face o alegere dacă să asculți sau nu, trebuie să iei în considerare câteva lucruri. Should you obey it? Ar trebui să te supui? Is there good reason to obey it? Există motive să te supui? Should you disobey it? Sau ar trebui să nu îți te supui? Is there good reason to disobey God? Există motive să nu îți te supui lui Dumnezeu? When you di- when you obey God, there's really not a problem. Când te supui lui Dumnezeu, nu există de fapt nicio problemă. When you disobey God, there's a big problem. Dar când nu te supui lui Dumnezeu, este o mare problemă. Because when you disobey God, you are saying something about his character. Când nu te supui lui Dumnezeu, tu de fapt spui ceva despre caracterul său. You are telling us what you believe about him. Tu ne spui nouă ce crezi tu despre el. When you disobey him, you're saying one of two things. Când nu te supui, spui unul din două lucruri. One, Uno, God has given a command, but God is not good. Dumnezeu ne-a dat o poruncă, dar Dumnezeu nu este bun. God is not good. Dumnezeu nu este bun. He does not want good for me. Nu vrea bine de la mine. This command is not good. Această poruncă nu e bună. And therefore I won't obey it. Și de aceea nu mă voi supune. Or you are saying this. Sau s-ar putea să spui God is good. Dumnezeu este bun. And he desires to know to do good to me. Și dorește să-mi facă bine. But God is ignorant. Dar Dumnezeu este ignorant. And he does not know what is really good. Și de fapt el nici nu știe ce este bun cu adevărat. That's what you are saying every time you disobey God's command. Asta spui tu cu adevărat de fiecare dată când nu te supui unei porunci a lui Dumnezeu. When God says don't walk that way. Când Dumnezeu îți spune nu merge într acolo. When he says don't be with those people. Când spune nu te duc cu oamenii aceia. When he says don't look at that. Când spune nu te uita la asta. When he says don't dress that way. Când îți spune nu te îmbrăca în felul acesta. When he says don't listen to that. Când îți spune nu asculta aceasta. And you disobey. Și tu nu asculți. You are saying one of two things. Tu spui unul din două. God is not good. Dumnezeu nu e bun. Or God is ignorant. Sau Dumnezeu este ignorant. Those are the only two options. Sunt singurele opțiuni pe care le ai. You might profess him with your mouth. S-ar putea să îl fi mărturisit pe Dumnezeu cu gura. But with your life and your decisions, you might be attacking the character of God every day. Dar cu viața și deciziile pe care le ai, s-ar putea să ataci caracterul lui Dumnezeu în fiecare zi. Something I want you to think about. Un lucru pe care la care vreau să te gândești. Now he says, el spune în versetul 16. Haideți să ne uităm din nou, de fapt, în versetul 15. Ce are credinciosul în comun cu necredinciosul? Vreau să vorbesc pentru câteva momente despre căsnicie. Pentru că este important pentru voi, tinerilor, să înțelegeți ceva. Remember the yoke that I described? Vă aduceți aminte jugul pe care l-am descris? You have on one side a believer. Ai într-o parte un credincios who wants to do the will of God. Care vrea să facă voia lui Dumnezeu. On the other side you have an unbeliever. În partea cealaltă ai un necredincios who wants to go in another direction. Care vrea să ia pe altă cale. Do you see what kind of problems that will cause? Vedeți problemele care apar? Great problems. Mari probleme. How many times in my years as a pastor? De multe ori în viața mea ca pastor. Have young girls come into my office and said, I'm in love with this unbeliever. Au venit tinere în biroul meu și mi-a spus, sunt îndrăgostită de acest tânăr necredincios. And I have warned them with tears in my eyes. Și le-am avertizat cu lacrimi în ochi. God says no. Dumnezeu spune nu. Don't do this. Nu fă asta. And they say, well, I'm going to do it anyways because I'm in love. Dar ele spun, nu, am să o fac oricum pentru că eu sunt îndrăgostită. It usually takes about six months. Nu e nevoie decât de vreo șase luni. And they're back in my office. Și ele se întorc în biroul meu. Crying. Plângând. And I have to tell them there is absolutely nothing I can do. Și trebuie să le spun că nu mai pot face absolut nimic. They made their choice. Au avut o alegere și au făcut-o. They have to live with it. Trebuie să trăiască cu consecințele ei. 
Now let me say something. Să vă spun ceva acum. Maybe you're here tonight and you're married to an unbeliever. S-ar putea să fii în seara aceasta aici și să fii căsătorită sau căsătorit cu un necredincios. And you're a Christian. Și ești creștin. What should you do? Ce trebuie să faci? You should obey God. Să te supui lui Dumnezeu. You should love the person with whom you are married. Trebuie să iubești persoana cu care ești căsătorit. If you are a woman, you should submit to him. With love and respect. Dacă ești femeie, trebuie să îi te supui cu dragoste și cu respect. You should pray for their salvation. Trebuie să te rogi pentru mântuirea lor. Do your best to reflect the life of Christ. Fă tot ce poți să reflectezi viața lui Hristos. And if you have married an unbeliever, și dacă te-ai căsătorit cu necredincios, both you and that unbeliever know already that you have trouble. Voi știți amândoi că deja aveți probleme. But do not despair. Dar nu disperați. God does not condemn you. Dumnezeu nu vă condamnă. God can work even now. Dumnezeu poate lucra chiar acum. Love God. Iubiți-l pe Dumnezeu. Love the unbeliever. Iubiți necredinciosul. Treat them with the greatest of respect. Tratați-i cu cât mai mult respect. And let them see Jesus in you. Și lăsați să-l vadă pe Isus în voi. Because that person with whom you are married. Pentru că această persoană cu care v-ați căsătorit. That unbeliever. Acea persoană necredincioasă. God cares about them too. Lui Dumnezeu le pasă și de ei. But for those of you who are young, dar pentru aceia dintre voi care sunteți tineri, you have no idea how your decisions can affect your life. Nu aveți nicio idee cât de mult decizia voastră vă poate afecta viața. How your disobedience can hurt you. Neascultarea cât de mult vă poate afecta. But I pray that you hear tonight. Dar mă rog ca în această seară, Verse 16. versetul 16, Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul lui Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei voi fi, vor fi poporul meu. Dear Christian, Dragul meu creștin, you are the temple of God. ești templul lui Dumnezeu. This building is not the temple. Nu această clădire este templul. Have you ever read the Bible? Ați citit vreodată Biblia? Have you ever read about the Pharisees? Ați citit vreodată despre farisei? You've read about them, haven't you? Ați citit despre ei, nu? Boy, were they blind. Mamă, ce orbi erau. I mean, they would rob a widow. Erau în stare să fure de la o văduvă. But they always acted well in the temple. Dar întotdeauna se comportau bine la templu. How could they be so blind? Cum puteau fi atât de orbi? The same way you and I can be blind. În același fel, tu și cu mine putem fi orbi. Let me share with you something. Vreau să vă spun ceva. You came in here tonight. Ai venit în această seară aici. And you look so religious. Și arăți atât de religios. You look good. Oh, arăți bine. Everyone seems to be dressed very nice. Fiecare este îmbrăcat atât de bine și frumos. Very appropriate. Potrivit. No one's cussing. Nimeni nu înjură. No one's drinking. Nimeni nu bea. No one's reading a dirty magazine. Nimeni nu citește o revistă murdară. No one's watching pornography. Nimeni nu se uită la material pornografic. On a little television anywhere. La vreun televizor mititel pe undeva. None of you are fighting. Niciunul nu se luptă. Not that I can see. Din ceea ce văd eu. You're not involved in sensuality. Nu sunteți implicați în lucruri senzuale. But listen to me, young people. Dar ascultați-mă, tinerilor. Soon as many of you walk through that door. Mulți dintre voi în momentul în care veți ieși pe ușa aceea. And go outside. Și veți ieși afară. You will take off your religious clothes. Te vei dezbrăca de hainele tale religioase. You will take off your religious face. Îți vei lua masca religioasă. And you'll empty out your religious heart. O să ți golești inima ta religioasă. And you will act and talk and be just like the world. Și o să te porți, și o să vorbești, și o să fii ca oricine din lume. Do you honestly think this building is holy? Chiar aveți impresia că această clădire e sfântă? Do you honestly think this is the temple of God? Credeți cu adevărat că ăsta este templul lui Dumnezeu? And that it is in here that you need to act right? Și că aici trebuie să te comporți cum trebuie? The Bible says you are the temple of the Holy Spirit. Biblia spune că voi sunteți templul Duhului Sfânt. So everywhere you go. Așa că oriunde te duci. The temple's with you. Templul e cu tine. Because you're the temple. Pentru că tu ești templul. And the God of the temple is in you. Și Dumnezeul templului este în tine. Do you see? Vedeți? I, I, 
I have gone to some churches in Romania. Am mers la unele biserici în România. And, and I, you need to be afraid of me because I'm always watching everybody. Trebuie să vă fie frică de mine că sunt cu ochii pe toată lumea. And I, I stayed back in the back of the church. Stăteam în spatele bisericii. And I watched people come in. Și mă uitam la oamenii care veneau în biserică. It's amazing. Eu imitor. I've seen people change their clothes, literally change their clothes before they come into the church. Am văzut oameni schimbându-se de haine, în mod literal schimbau hainele înainte de a intra în biserică. Guys walking down the street with a tight t-shirt, they put another shirt on before they come Băieți in. Băieți care umblă pe stradă cu un tricou strâmt și intră în biserică cu alt tricou. Girls pull down their dress past their knees because they're going to go into the church now. Fete care trag de rochiță în jos ca să depășească genunchii pentru că intră acum în biserică. They put some kind of cap on their head. Pun ceva să și acopere capul. Because it's time to be religious. Pentru că e vremea să fii religios. What are we doing? Ce facem noi? God said you should love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Ne spune Dumnezeu că ne spune Biblia că trebuie să ne iubim Dumnezeul cu toată puterea, cu tot sufletul, cu toată tăria noastră. Sometimes people get mad at me. Uneori mulți oameni se enervează pe mine. They say I'm not reverent enough in the church. Spun că nu mă port prea religios în biserică. They say I tell too many jokes. Spun că glumesc prea mult. Well, I want you to know something. Vreau să știți ceva. What you're getting here ce primiți voi aici is the same thing you're going to get out there. Este ceea ce veți primi și afară. I'm not going to change from outside of this building to inside of this building. Nu să fiu, nu să mă schimb din omul de afară într-un alt om aici înăuntru. Because God's not living in this building. Pentru că Dumnezeu nu trăiește în această clădire. God's living in us. Dumnezeu trăiește în noi. And if he's living in you, then you better act out there. Even better than you act in here. Și dacă trăiește cu adevărat în tine, trebuie să trăiești afară mai bine decât trăiești aici înăuntru. Now he says, he gives us a promise. I will dwell in them and walk among them and I will be their God and they shall be my people. În versetul 16 ni se face o promisiune. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Is that exciting to you? Nu vă bucură lucrul acesta? To most people, it's really not. Pentru mulți oameni, let me give nu prea. Ex- let me give an example. Să vă dau un exemplu. One day, uh, brother Charles Leiter Într-o zi, fratele Charles Leiter was preaching on Jesus predica despre Isus as our reward, ca răsplată a noastră, as our goal, ca scop al nostru, as, as our everything. El fiind totul pentru noi. He was talking about the glory of Jesus. Vorbea despre slava lui Isus. The beauty of Jesus. Despre frumusețea lui Isus. The wonder of Jesus. Despre minunăția lui Isus. About going to heaven and gazing upon Jesus. Faptul că vei merge în ceruri și te vei bucura de prezența lui Isus. And when he finished describing Jesus. Și când termină din această descriere făcută despre Isus, someone raised their hand. Cineva și-a ridicat mâna. And said, what else do we get? Și a spus ce altceva mai primim în cer? When we go to heaven. Când mergem în ceruri. Jesus is not enough? Nu este Isus destul? You know most, you know, here's something I have discovered. Uitați ceva ce am descoperit eu. Everybody wants to go to heaven. Fiecare vrea să meargă în ceruri. But most people don't want God to be there when they get there. Dar mulți dintre ei nu vor ca Dumnezeu să fie acolo când ei ajung în ceruri. Listen to what he's saying. Uitați ce spune aici. He says if you will come out of this world. Dacă tu vei ieși din această lume, if you will obey me. Dacă mi te vei supune, I will dwell in you. Eu voi locui în tine. I will walk among you. Eu voi umbla printre voi. I will be your God. Eu voi fi Dumnezeul tău. And you will be my people. Și voi îmi veți fi poporul. What a wonderful promise. Ce promisiune minunată. The God of all glory has promised to be your God. Că Dumnezeul slavei a promis să fie Dumnezeul tău. But you'd rather have the world? Dar vrei mai mult să ai lumea? You would rather have western culture? Vrei mai degrabă să ai cultura din vest? You would rather be like everyone else? Vrei mai degrabă să fii ca oricine altcineva? When God has given you so many wonderful promises? Când Dumnezeu ți-a făcut atât de multe promisiuni minunate? He says in 17, therefore, come out from their midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean and I will welcome you. 
Și ni se spune în versetul 17, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. He says several things here that are very important. Spune câteva lucruri aici care sunt foarte importante. Come out from their midst. Ieșiți din mijlocul lor. Do you remember when Israel went into the promised land? Vă aduceți aminte de Israel când a intrat în țara făgăduită? They were not to be with the Canaanites. Nu trebuiau să fie să umble printre cananiți. The Canaanites were idolaters. Ei erau idolatri. Fornicators. Erau oameni care păcătuiau. Homosexuals. Homosexuali. They were bad. Erau răi. And God said, "Do not get with them." Și Dumnezeu a spus, "Nu umblați cu ei." You say, "Well, I don't get with them." Să spuneți, ah, dar eu nu umblu cu ei. Do you watch them on television? Te uiți la ei la televizor? Do you follow them? Îi urmezi? Do you want to be like them? Vrei să fii ca ei? Think about it. Gândiți-vă. There are so many ways in which the devil enters into our life and draws us into the world. Sunt atâtea modalități prin care Satan intră în viața noastră și ne atrage spre lume. He says that we're not to get near those things that will seduce us and cause us to fall off the path. Ni se spune că nu trebuie să ne apropiem de niciun lucru care ar putea să ne seducă și să ne îndepărteze de cale. We're not even to touch it. Nici măcar nu trebuie să le atingem. Ah. Not even touch it. Nici măcar nu trebuie să le atingem. This word has actually this verb has a lot of different meanings. Acest verb are de fapt atât de multe înțelesuri. It's used in a lot of different ways. Este folosit în atât de multe feluri. Let me give you an example. Să vă dau un exemplu. Let's say that he is sin. Haideți să zicem că el reprezintă păcatul. He is the sin of the world. El este păcatul lumii. This word means touch. Acest cuvânt înseamnă atinge. I'm not supposed to touch. Nu trebuie să ating. But it can also mean Hold. Dar mai înseamnă să te ții bine. But it can also mean held. Dar înseamnă în același timp să fiu ținut. And that's the way the world is. Și așa este lumea. That's the way sin is. Așa este păcatul. I know I sound like your grandmother. Știu că vorbesc ca bunica ta. And I know I sound like an old-fashioned man. Și știu că sun a om de modă veche. But it is true. Dar este adevărat. If you just touch dacă tu doar atingi ceva, dacă doar atingi păcatul, într-o zi nu o să mai fie destul să atingi și atunci va trebui să te ții de acel. Și într-o zi, dacă te vei ține mult de el, te va ține el pe tine și nu vei putea scăpa. How many drug addicts Do drugs the first time with the intention of becoming drug addicts. Cât dintre câte multe cât de persoane se ating de droguri, iau drogul cu scopul de a deveni dependenți. How many alcoholics take their first drink with the intention of becoming alcoholics? Câte mult câte persoane se apucă de alcool cu dorința de a deveni dependenți de alcool? If you touch sin, dacă atingi păcatul, you will hold on to sin. O să ajungi să te ții de păcat. And then sin will hold on to you. Și apoi păcatul se va ține de tine. Any kind of sin. Orice păcat. And it will just keep getting worse. Și o să fie din ce în ce mai rău. God warned Cain. Dumnezeu l-a avertizat pe Cain. He said sin is at the door of your tent. Păcatul stă la ușa cortului tău. It's crouching like an animal. Se târăște ca un animal. And it wants to have you. Și vrea să te aibă. This world, această lume, and the things of this world, și lucrurile din această lume, they're like an animal. Sunt ca niște animale. And they desire to destroy you. Și ei doresc să te distrugă. But you're so proud you can't see it. Dar ești atât de mândru încât tu nu poți vedea asta. You're so smart you can't see it. Te crezi atât de deștept încât nu poți vedea asta. You know things this old preacher doesn't know. Știi lucruri pe care acest bătrân predicator nu le știe. You don't know as much as you think. Să nu crezi că știi atât de mult cât crezi tu că știi. I've been in the world, Pentru că am fost și eu în lume. And I bear its scars. Și eu am cicatrici. And I'm warning you not to go there. Și vă avertizez, nu mergeți acolo. You say, well, I've got to see it for myself. Dar s-ar putea să spuneți, vreau să văd cu ochii mei. Yeah, that's really smart. Da, ce afirmație deșteaptă. Let's use your logic all in, in many different instances. Hai să folosim logica ta în alte cazuri. You say you've got to see it for yourself. Spui că vrei să vezi cu ochii tăi. You've got to live and learn. Trebuie să trăiești ca să înveți. Okay, let me pull a pistol out. 
Bine, hai să scot un pistol. Let me put a bullet in it. Și pun un glonț în el. I tell you if you take this pistol, put it to your head and pull the trigger, it's going to blow your brains on that wall over there. Și eu îți spun că dacă pui pistolul la tâmplă și tragi, s-ar putea să te trezești cu creierii pe pereți. But no, you've got to live and learn. Nu, dar tu trebuie să trăiești ca să înveți. You've got to experience it for yourself. Vrei ca tu să experimentezi. You've got to make your own choices. Tu trebuie să fii singurul care alegi. The Bible never says that we are to live and learn. Biblia niciodată nu spune că trebuie să trecem prin ceva ca să învățăm. The Bible says we are to learn and live. Biblia ne spune că prima oară trebuie să învățăm și după aceea să trăim. Don't mess around with sin. Nu vă jucați cu păcatul. Don't do it. Nu faceți. Now he says in verse 18 and I will be a father to you and you shall be sons and daughters to me says the Lord Almighty. În versetul 18 ni se spune, Eu vă voi fi tată și voi înveți fi fi și fice, zice Domnul cel atotputernic. Uitați un tată care strigă către voi. Acum că am doi băieței, înțeleg mai bine. Mulți părinți înțeleg lucrul acesta. Many mothers and fathers understand this. Multe mame, mulți tați înțeleg lucrul acesta. They beg their children. Își imploră copiii. Don't do that. Nu fa asta. Don't go in that direction. Nu merge în direcția asta. It will kill you. O să te ucidă. But oh, you're so smart. Da, dar tu ești atât de deștept. You don't have to listen. Nu trebuie să asculți. Oh, but you would do well to listen. Da, ah, dar ți-ar fi bine să asculți. You would do well to listen. Ar fi bine să asculți. Not only to your parents, but to God Almighty. Nu numai de părinții tăi, ci de Domnul atotputernic. Versetul 1 din capitolul 7. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. This is our last verse. Este ultimul verset la care l-am citit. So much here. Dar avem atât de multe lucruri First în acest all, verset. Paul refers to the people as beloved. În primul rând, se referă la acești oameni ca prea iubiți. Paul loved them. Pavel îi iubea. And therefore he told them these things. Și de aceea le-a spus aceste lucruri. But more than that they were beloved of God. Dar mai mult decât atât erau prea iubiți ai lui Dumnezeu. God was speaking through the apostle Paul. Dumnezeu vorbea prin apostolul Pavel. And he was he was encouraging the people to follow the Lord. Și ei îi încuraja. El îi încuraja să l urmeze pe Domnul. And why should we follow the Lord? De ce ar trebui să l urmăm pe Domnul? Because he's worthy. Pentru că el merită. Because he deserves it. El merită. Why should we follow the Lord? De ce trebuie să luăm pe Domnul? Because he has given us great promises. Pentru că ne-a făcut atât de multe mărețe promisiuni. Great promises. Mari promisiuni. Do you know what the Bible says about the believer? Știți ce spune Biblia despre credincios? Everything that belongs to God we have inherited. Tot ce îi aparține lui Dumnezeu noi am moștenit. Ear has not heard and eye has not seen the extent of the greatness of our salvation. Urechea n-a auzit astfel de lucruri și ochii n-au văzut toate lucrurile minunate pe care le-a pregătit Dumnezeu. The things that wait for us in glory go beyond the ability of the mind of man to understand. Lucrurile care ne așteaptă în slava cerească ne depășesc capacitatea noastră de a le înțelege și de a le vedea. Why will we trade it all for this ball of dirt? Și de ce să dăm totul pentru acest castron de murdărie. For sin, for a season. Păcatul care durează o clipă. Why? De ce? Please don't. Vă rog, nu faceți Please. asta. Vă rog. God has given you great promises. Dumnezeu ți-a făcut promisiuni mari. And he does not break them. Și el nu le calcă. Unlike the one that you sometimes follow. Ca aceea pe care, așa cum fac aceea pe care uneori îi, mer- îi urmez. The devil can do nothing but break them. Diavolul nu poate face decât să calce toate promisiunile lui. Pentru că e un mincinos și un ucigaș. 
Citesc toate aceste panouri publicitare de pe stradă. Dacă doar v-ați deschide Biblia și dacă ați compara cu ce spun ele, cu ce spune Biblia, veți vedea această directă contradicție. Vă mint! But their advertisements look a lot prettier than this black book. Dar bineînțeles panourile publicitale sunt mult mai frumoase decât această carte neagră. Their advertisements have young beautiful people on them. Reclamele au tineri foarte frumoși. But they never show you those young beautiful people 30 years later. Dar niciodată nu ți arată tine, nu ți arată tinerii aceia frumoși cum arată 30 de ani mai târziu. When their lives are destroyed in hell. Când viețile lor sunt distruse în iad. Let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit. Haideți să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. This is not preached on enough anywhere. Nu se predică îndeajuns despre acest subiect niciunde. I, I do not look at this with enough with enough emphasis. Nu mă uit la acest pasaj cu atât, not, atâta de mult cât trebuie. I'm not just supposed to avoid wickedness. Nu trebuie neap- nu trebuie numai să Evit întinăciunea. But I am constantly to be working to grow in holiness, striving to be holy. Ci trebuie să mă străduiesc, să lucrez, să mă curățesc și să mă sfințesc. Striving to have God's holiness. Să mă străduiesc să am sfințenia lui Dumnezeu. Now I want to use another word in the place of God's holiness. Acum vreau să folosesc alt cuvânt în locul sfințeniei lui Dumnezeu. They are not completely interchangeable at all. Nu sunt chiar complet neschimbabile. This is not a synonym for holiness. Nu este un sinonim pentru sfințenie. But it is a characteristic of holiness. Și este o caracteristică a sfințeniei. When I talk about the holiness of God, când vorbesc despre sfințenia lui Dumnezeu, you think I'm just talking about law. Aveți impresia că vorbesc doar despre lege and rules și despre reguli? No. Nu. I'm talking about beauty. Vorbesc despre frumusețe and glory și slavă beauty frumusețe beauty frumusețe young people tinerilor listen to me ascultați-mă you are to be beautiful trebuie să fiți frumoși please listen to me vă rog ascultați-mă you are to be beautiful trebuie să fiți frumoși not sensual nu senzual not vulgar nu vulgari beautiful frumos as a man i can tell you this ca om ca bărbat pot să vă spun asta i know many many beautiful women cunosc foarte multe femei frumoase there are many beautiful women in my church back home sunt foarte multe femei frumoase în biserica unde merg eu There are some beautiful women that when they when I look at them, sunt multe femei frumoase la care mă uit. The only thing that comes into my mind, și singurul lucru care îmi vine în minte, is beauty. Este frumusețe. Holiness, sfințenie. Godliness, evlavie. I can even tell my wife, look at that woman, isn't she beautiful? Pot chiar să-i spun soției mele, uite-te la femeia aceea, nu e ea frumoasă? God, God is not against beauty. Dumnezeu nu este împotriva frumuseții. But there are other women, dar sunt alte femei, the moment they walk in the door, în momentul în care intră pe ușă, even though they might not be as beautiful physically, chiar dacă nu sunt atât de frumoase fizic, the moment they walk in the door, în momentul în care intră în biserică, as a man of God, ca un om al lui Dumnezeu, I must bow my head trebuie să-mi plec capul and turn away. Și să mă întorc. Because it's not beauty. Pentru că nu este frumusețe. It's sensuality. Este senzualitate. It's not holiness. Nu este sfințenie. It's vulgarity. Este vulgaritate. The same way with young men. La fel este și cu tinerii. God does not want to take away your joy. Dumnezeu nu vrea să ți ia bucuria. God does not want to take away your beauty. Dumnezeu nu vrea să ți ia frumusețea. God does not want to take away your masculinity. Dumnezeu nu vrea să 
răpească din tine masculinitatea Or your femininity. sau feminitatea ta. But God hates sensuality. Dar Dumnezeu urăște senzualitatea. Every sign in this city has something to do with sensuality. Fiecare semn din orașul acesta are, are de a face cu senzualitatea. Almost every person on the television set in this city has something to do with the very sensuality that God hates. Aproape fiecare persoană pe care o poți vedea la emisiune de, emisiune de televizor And are de a face cu senzualitatea pe care o urăște Dumnezeu. And many of you long to imitate them. Și mulți dintre voi doresc atât de mult să-i imite. And you have no argument against me. Și nu ai nimic cu care să mă contrazici. I'm looking at you. Mă uit la tine. And it's evident. Și este evident. Now did I say this to hurt you? Am spus asta ca să vă rănesc. And am I only talking to the girls? Și mă adresez eu oare doar fetelor? Talking to the guys too. Nu, nu, mă refer și la băieți. We are to be a beautiful people. Trebuie să fim persoane frumoase. We are to be clothed in God's holiness. Să fim îmbrăcați în sfințenia lui Dumnezeu. We are to be innocent. Trebuie să fim nevinovați. We are to guard our hearts. Trebuie să ne păzim inima. I will realize that my son is really a man. Voi realiza faptul că fiul meu este cu adevărat bărbat If he has the ability to blush. dacă va fi în stare să roșească. I know today the way it is. Știu că astăzi, în zilele noastre, And that's not the way God wants it. nu așa vrea Dumnezeu. Beauty. Frumusețe. Beauty. Frumusețe. The devil wants to rape you. Diavolul vrea să vă violeze. He wants to rape you. Vrea să vă violeze. He wants you to he wants to dress you in filth. Vrea să te îmbraci în murdării. And God wants to dress you in beauty. Dar Dumnezeu vrea să te îmbrace în frumusețe. And God wants to pour love out on you. Și Dumnezeu vrea să reverse asupra ta dragoste. If you're a girl, dacă ești o fată, your goal should be holiness. Scopul tău ar trebui să fie sfințenia. Beauty, frumusețea. Elegance, eleganța. Innocence, inocența. So that you are like a little baby when it comes to the evil of this world. Ca să fii copil în cele rele ale lumii. Guys, there is nothing more beautiful than a girl who literally is ignorant of the evil that's in this world. Nu există fată mai frumoasă care să știe într adevăr să fie ignorantă, să nu cunoască lucrurile din lume. You find a girl that knows all about this world? Găsiți o fată care știe tot despre lumea aceasta? She knows the ways of the world? Știe căile lumii? You run from her like she's got the plague. Fugi de ea ca și cum ar avea o boală. Because that's not what you want. Pentru că nu este asta ceea ce îți dorești. In the same way, girls, în același fel, fetelor. You don't want a sensual man. Nu vrei un bărbat senzual. You don't want a man who knows everything about the world. Nu vrei un bărbat care știe toate din lume. Because he's not a man. Pentru că el nu e bărbat. He's a cowardly, stupid little boy. Este un băiat idiot și laș. He's not a man. Nu e bărbat. He's a traitor. E un trădător. He's a Judas. Este un Iuda. Claims to know Christ. Pretinde că îl cunoaște pe Hristos. But turns his back on the law of God. Dar își întoarce spatele la legea lui Dumnezeu. He can't even be faithful to the Lord of Glory. Nici măcar nu e în stare să fie credincios Domnului Slavei. You think he's going to be faithful to you? Ai impresia că îți va fi credincios ție? He doesn't even have enough courage to follow the Lord. Nu are nici măcar destul curaj să-l urmeze pe Domnul. Or stand against the enemy. Sau să se împotrivească dușmanului. You think he's going to be able to protect you? Ai impresia că va fi în stare să te apere? You don't want that. Nu vrei asta. I want to close by saying something. Aș dori să închei spunând următorul lucru. You can take what I have said tonight. Puteți să luați ce am spus în această seară și să transform mesajul în ceva legalist. În primul rând, trebuie să fii convins în inima ta. Trebuie să ai o pasiune în inima ta. Să fii pleasing pentru Dumnezeu. Să fii plăcut înaintea Domnului. 
și apoi să mergi în cuvântul lui Dumnezeu și să începi să-ți pui niște întrebări foarte importante. Ce îmi poruncește mie Domnul? How shall I speak? Cum să vorbesc? With whom shall I walk? Cu cine să umblu? To what should I listen? La ce să ascult? What can I see? Ce pot vedea? How shall I dress? Cum să mă îmbrac? Not because these are merit badges to make you look religious. Nu din cauza că sunt niște insigne de merit care să te facă pe tine să arăți mai religios. But doing these things as unto the Lord. Ci să faci aceste lucruri ca pentru Domnul. You, I am, I'm so sad because I just have so little time. Sunt atât de trist că am atât de puțin timp. Girls, fetelor, you are to be like a closed garden. Trebuie să fiți ca o grădină frumos îmbrăcată. A beautiful garden. O grădină frumoasă. But with a fence around it. Dar cu un gărduleț în jurul ei. And a lock on the gate. Și un lacăt la poartă. No one comes into that garden. Nimeni nu intră în grădină decât acel bărbat pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine. Băieților, este la fel cu voi. Tu trebuie să fii ca o fântână închisă. Să nu curgă apă și voie pe străzi din tine. Your fountain should be closed. Fântâna ta trebuie să fie închisă. Until the woman that God has prepared for you. Până când femeia pe care ți-a pregătit o Dumnezeu comes to drink. Vine să bea din fântână. And then you are to love her with all your might. Și apoi trebuie să o iubești cu toată tăria ta. And please her with all your strength. Și să-i fii plăcut cu toată tăria ta. But you are to be young men who are pure. Dar trebuie să fiți tineri, băieți Curați, young men who are noble, băieți care să fie nobili, young men who are polite, tineri care să fie politicoși, and brave și curajoși, not like these stupid little boys running around town, nu ca băieții cartierului. There's so much I want to say, but time's run out, and I just beg you to listen. Go to the Word of God and find out what God wants. Sunt atât de multe lucruri pe care vreau să le spun și nu mai avem timp, dar nu vreau decât să vă implor să mergeți în cuvântul lui Dumnezeu să vedeți ce vrea Dumnezeu. If you're not a Christian, dacă nu ești creștin, doing these things won't help you. Dacă vei face aceste lucruri, nu te vor ajuta. You need to come to the Lord. Trebuie să vii la Domnul. And listen to me. Și ascultați-mă. It doesn't. I got good news. Am vești bune. It doesn't matter if you're the greatest sinner in the world. Nu contează dacă ești cel mai mare păcătos din lume. Look to Jesus. Uite-te la Isus. He will save you. Te va mântui. And you might think, no, I can't look to him because if I look to him, I will still fail. Nu pot spui tu să mă uit la Isus Hristos pentru că dacă mă uit la el, tot am să cad. Well, then after you fail, look to him again. Dar după ce caz, uite-te din nou la el. Just keep looking to Jesus. Dar uite-te în continuare la Isus. He'll forgive you of every one of your sins. Te va ierta de toate păcatele tale. He'll give you a new life. Îți va da o viață nouă. He'll give you a new life. Îți va da o viață nouă. Oh. One of the greatest lies of the devil is that God doesn't love you. Una dintre cele mai mari minciuni ale diavolului este faptul că Dumnezeu nu te iubește. Or that you've done too much to be saved. Sau că ai făcut prea multe lucruri rele ca să poți fi mântuit. True. Nu e adevărat? You can be saved. Poți fi mântuit. Just run to him. Fugi la el. Call on his name. Cheamă numele lui. Look to him. Uite-te la el. All the ends of the earth and you shall be saved. Chiamă-l și vei fi mântuit. Haideți să ne rugăm.